Hi, welcome to the Elde class. Today's class is on English test paper for high court examinations. And the court examinations are even the end of the record student, the junior student, the typist come contest exam, the stenographer's exam and the field student examinations. When you go to court to summon this examination, English test paper is even the end of the day. मान जनवर आम कौन था इंग्लिश एंड ग्रामर है अगले ग्रामर में अप्रोचिंग एंटे वो कोई एक जो लोग वो टाइप ऑफ अप्रोच वाला रूटों डरा मारा इकर वाला ये पैटर्न ना लेली ये कॉम्प्लीट एक जो जिसमें तेरे एंटे ये डिफरेंट का हम बोलते एंटे ग्रामर बेसिक का रूल्स एंड फंडमेंटल्स थोड़े � लो अकुछ इस सेवन का आइडिया रहने तो मुझे एग्जामिनेशन लो और वैन्यू कोड़ा प्रीवियस पेपर में चीजें इसको बन गई अंते स्टूडेंट्स प्रेपेर आओ गाने की ये वेदन का प्रेपेर आओ वाले अनेक दानों तो आइडिया और गाने पॉस्ट में वीडियो अंजेस ना हो ये वीडियो नंबर वन में ले जिन्हें कंटिन्� so the following sentence has been split into four segments. One sentence is that the four parts are divided into the and the object is put in the matter. Identify the segment that contains a grammatical error. One part of grammatical error is that error is not identified in the matter. So that is the answer. This is the answer. We have to get down to the error location. अगर तरह तरह कार्यक्रम सेंटेंस गाने अजय पाठन मारे इधर आते इधर आते गान के दिल जलते हैं गाने कुछ जो डिफरेंट का उनको उनका डाल प्रयोग किया तो अगर सम रिसर्चेस बिलीव्स दैट पापुलेशन एक्सप्लोजन हैज सम पॉजिटिव साइड्स टू अली यार तो इच्छा रहती है सेंटेंस दी ये सेंटेंस जिन्हें ना मार के आह एस सम पॉजिटिव साइड्स टू ये वाला फोर पार्ट्स का दरने ये फोर पार्ट्स करके तो आठ नए फीस के दिच्छा रहे ये फोर पार्ट्स आर नए फीस जो ये भी अंडे वन टू थ्री पार्ट्स के दिच्छा रहे वहाँ ना वन सम रिसर्चेस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एस सम पॉजिटिव साइड्स टू बिलीव्स द ये वाला वीक ने चाइस के दिच्छा रहा so that part you have to identify it. So that is your answer. अगर मतलब इतने लोगों का सम रिसर्चर्स हो, रिसर्चर्स हमने रहते देखा था ना वन वोट का ना क्यों लगा वो कहते हैं ना दे तब बिलीव्स कल बात तो मैंने लाइक चलो बिलीव्स नहीं चलो इकर आप पूरा लाइन आप पूरी जो बोला मान के पूरा वर्क कौन लगा था बिलीव्स ने लेके सिंगल वर्क लगा Go is the single verb. Go is the plural verb. Sorry, go is the single verb. Go is the plural verb. Here is the... He goes to school. So, he goes to school. Okay. They go to school. They go. They go to school. Here is the... He goes to school. He goes to school. He goes to school. अलग है एक आनी वो एक आनी जो आनी देगा सब्जेक्ट का बना बोलो वो दिसको आ रहा है इधर रोज का आपने चाहिए ये करा ये ने मोर जान वाला पसंद का था सम रिसर्च चेंज कर करने को क्या था उन्होंने ये ने करा पोर वाले का दी पोर वाले को लेकर एक माना कल घर को डालने में मार के ये कर दे वो चीज़ कल क्या करो दी पॉट दी फोर्थ वन लाओ मुझे सो ये वांस दिस फोर फोर्थ वन ही जो वांस है तीन बताइए ना एक पेज है अलग है सेकंड वन जो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एवरीवन एट ए वर्क प्लेस हैज शुड वर्क विच ए चैलेंजिंग को ऑक्टर एट सम पॉइंट इन देर डैश ये � ये वर्चस्व पर नेट ग्राम बोल रहे होंगे कोई सेंटर लो जनरल होंगे हमारा इधर करा इतना जनरल जनरल रूस में लेके एवरीवन एट ए वर्कप्लेस एस्ट वर्क विथ ए चैलेंजिंग के ओवर कर एट सम पॉइंट इन दे एवरीवन एट ए वर्कप्लेस एस्ट वर्क विथ ए चैलेंजिंग के ओवर कर एट सम पॉइंट इन दे करा चाय चोरने कैरियर जेनी प्रमोशन एक 
క్యారియర్ కాదు ఎందుకు కాదు ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్యారియర్ ద గుడ్స్ క్యారియర్ అన్నాం ఇక్కడ జెన్నీ జెన్నీ అనేది అసలు ఈ యొక్క సెంటెన్స్కి సంబంధం లేదు అలాగే ప్రమోషన్ ఇది కూడా ఇది చేసే గుడ్ ప్లేస్కి ఇది సంబంధం ఉండదు అనమాట అండ్ ఏంటంటే ఛాలెంజింగ్ కోవర్క్ ఛాలెంజింగ్ కోవర్క్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ దియర్ కెరీర్ ఆ కెరీర్లో చేయాల్సి వస్తాం అనమాట అది అలాగే థర్డ్ వన్ గివిల్ బిలో ఆర్ జంబుల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ సెలెక్ట్ ద ఆప్షన్ ద గివ్స్ ఏ గ్రమిటికల్లీ కరెక్ట్ మీనింగ్ ఫుల్ సెంటెన్స్ ఈ జంబుల్ పార్ట్ అండి జంబుల్ పార్ట్ ఏంటంటే మీకు స్టాప్ సెలెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అలాగే బ్యాక్ లెఫ్ట్స్లో ఉంటుంది అప్రోచింగ్ విధానం అంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఒక సెంటెన్స్ని పాజిటివ్గా డివైజ్ చేస్తారు ఇచ్చి ఒక మీనింగ్ఫుల్ పేరాగ్రాఫ్లోకి అరేంజ్ చేయమంటాడు అనమాట అది జంబుల్ సెంటెన్స్ దీని విధంగా ఇచ్చాడు సెంటెన్స్ ఇక్కడ బ్రేకప్ చేసి ఇచ్చాడు చూడండి ఇది సెంటెన్స్ మొత్తం దీన్ని ఎన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశారు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశారు ఈ ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ మనకు రావాలన్నమాట ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకుని ఛాయిస్కి వెళ్తాం ఛాయిస్కి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా సెంటెన్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీకు ఇక్కడ చూడండి హెవీ ఏ బ్లాక్ రోడ్స్ ఆర్ నైట్ లాస్ట్ ద స్నో పాల్ అంశం కదా ఈ విధంగా వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క వైట్ టెక్ చూడండి ఏదో మనకి బ్లాక్ ఆర్ స్నో పాల్ ఏ హెవీ రోడ్స్ లాస్ట్ నైట్ ఆ లాస్ట్ నైట్ బ్లాక్ ఆర్ ద రోడ్స్ ఏ హెవీ స్నో పాల్ ఆ ఏ హెవీ స్నో పాల్ కాజ్డ్ బ్లాక్ ఆర్ ద రోడ్స్ లాస్ట్ నైట్ ఆ ఏ హెవీ నైట్ బ్లాక్ ఆర్ ద స్నో పాల్ లాస్ట్ రోడ్స్ ఆ ఈ ఫోర్ సెంటెన్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ కొంచెం ఎరవడించడం ఉండదు ఏంటి బ్లాక్ ఆల్ ద స్నో పాల్ ఇది మీనింగ్ అంటే అబ్జర్వ్ లేదు ఇది చదవటానికే సెంటెన్స్ అనిపించట్ల అలాగే ఫోర్త్ వన్ ఏ హెవీ నైట్ బ్లాక్ ఇది కూడా అలాగే అంటే సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓ షార్ట్లో లేవు దగ్గర ఇంపాక్ట్ రాకుండా ఉన్నాయి ఈ రెండు చదవండి లాస్ట్ నైట్ బ్లాక్ ఆల్ ద రోడ్స్ హెవీ స్నో పాల్ ఆ ఏ హెవీ స్నో పాల్ బ్లాక్ ఆల్ ద రూట్స్ లాస్ట్ నైట్ ఆ చాయిస్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ చూసినట్లయితే కరెక్ట్గా సెంటెన్స్ మనకి ఈ ఫామ్లో ఉంది చూడండి ఏ హెవీ స్నో పాల్ బ్లాక్ ఆల్ ద రూట్స్ ఏ హెవీ స్నో పాల్ కాల్ బ్లాక్ ఆల్ ద రూట్స్ లాస్ట్ నైట్ సో ఇట్ గివ్ దట్ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అది ఇది పాప్ రాడ్రో సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ కాదు సెకండ్ కాదు ఫోర్త్ కాదు థర్డ్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం చాయిస్ పెద్దాము చదువుకుని వెళ్ళినట్లయితే సెంటెన్స్ కాన్స్ట్రక్షన్ ఈజీగా మనకు అర్థం అవుతాం అన్నమాట అదేవిధంగా అక్కడ చూసినట్లయితే థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ కానీ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ షీ వాజ్ ఫైండ్ డాష్ పార్కింగ్ ఆర్ కార్ డాష్ ఏ నో పార్కింగ్ ఏరియా అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి ఏమైతే ఉందండి సెంటెన్స్ మనకి అది చూడగానే ఏమవుతుంది మనకి ప్రపోజిషన్ మీద ఉందన్నమాట అంటే ప్రపోజిషన్ చాయిస్ మీద ఉంది ఆ ప్రపోజిషన్స్ మీద ఏంటంటే మనకి సింపుల్ ప్రపోజిషన్స్ కాన్ఫిడెంట్ ప్రపోజిషన్స్ ప్లేజర్ ప్రపోజిషన్స్ అని చెప్పి ఉండే ఆ ప్రపోజిషన్ మనకి బేసిక్గా ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్గా ఉన్నట్లయితే వీటి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట చూడండి షీ వాజ్ ఫైండ్ దేనికి ఫర్ పార్కింగ్ అర్ హర్ కార్ ఫర్ ఫైన్ ఫర్ పార్కింగ్ అర్ కార్ ఇక్కడ ఏంటి ఇన్ ఏ నో పార్కింగ్ ఏరియా చైల్డ్ చూడండి సెకండ్ వన్ ఇది ఆన్సర్ ఆ తర్వాత అంటే మనం ఏం చూసామంటే ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ చూసాం ఇవి ఈ టైప్లో తర్వాత ఇక్కడ ఫిలింగ్ ఆఫ్ బ్లాంక్స్ మోడ్స్ ఇచ్చి ఫిలింగ్ ఆఫ్ బ్లాంక్స్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత జంపుడు సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ప్రపోజిషన్ మీద ఒక బిట్ ఇచ్చాడు తర్వాత సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ ఇక్కడ ఇది కూడా అదేవిధంగా ఫిల్ ద బ్లాంక్ టైప్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఈజ్ కార్ బ్రోక్ డౌన్ బికాస్ ఇక్కడ ఫోర్ చాయిస్ ఇవ్వబడినవి ఏంటే చూద్దాం ఈ హ్యాడ్ రాస్ట్ ఆల్ హీజ్ మనీ సంథింగ్ హ్యాడ్ చోక్ ద పెట్రోల్ పైప్స్ something was wrong with his passport he was held up in a traffic jam ani ikkada four choice ichcharu manaki dinlo manaki appropriate choice anedi okati iskovali based on the given sentence he is called broke down ah ikkada two actions unnayandi called broke down anedi the first action and second action ee ikkada second action endukonu ante because annadu kada adi jarigina adi jarigina tarvate ee jarigindi antena first jarigala kaara ayipola 
ఇక్కడ ఈవెంట్ ఒక సమయంలో జరిగింది అది జరిగిన తర్వాత కాల్ అయిపోయింది కనుక ఇట్ కమ్ దట్ పోస్ట్ యాక్షన్ ఇది సెకండ్ యాక్షన్ అనమాట ఇది సెకండ్ యాక్షన్ ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు ఒక సెంటెన్స్లో కానీ టూ యాక్షన్స్ కానీ ఉంటే పోస్ట్ యాక్షన్లో సెంటెన్స్లో వెబ్ ఎలా ఉండాలి హ్యాట్ ప్లస్ వెబ్ త్రీగా ఉండాలి హ్యాట్ ప్లస్ వెబ్ త్రీ హ్యాట్ ప్లస్ వెబ్ త్రీ అంటే ఏంటంటే వెర్బ్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వెర్బ్ పీపి అంటే థర్డ్ ఫామ్ ఒక వెర్బ్ అనమాట ఏదైతే ఇక్కడ ఫస్ట్ యాక్షన్ వరకు హ్యాట్ ప్లస్ వెబ్ త్రీగా ఉండాలి అది బేసిక్ ఫండమెంటల్ రూల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డ్రామా ఇక్కడ సెకండ్ యాక్షన్ వరకు ఉండాలి ఎలా ఉండాలి వెర్బ్ టూలో ఉండాలి ఇది బీ టూ రైట్ ఇక్కడ ఉద్యోగులకి ఏం తీసుకుంటాం చూడండి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఈ హ్యాడ్ డ్రాస్ కాల్ ఈజ్ మైనా ఇది కాదు కదా డబుల్ పాట మనకు కాల్ ఇమీడియట్గా అయిపోదు కదా కానీ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ రాంగ్ ఇక్కడ సెకండ్ వన్ రావచ్చు థర్డ్ వన్ చూడండి సంథింగ్ వాజ్ రాంగ్ విత్ ఈస్ పాస్పోర్ట్ ఇది కూడా రాంగ్ అయ్యే కదా థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఈ వాజ్ హెల్డ్ అప్ ఇన్ ఏ కాఫీ జామ్ ఇది కూడా సంబంధం లేదు కదా ఇప్పుడు సెక సెకండ్ వన్ అండి సంథింగ్ హ్యాడ్ చోకుడ్ ఇది కూడా హ్యాడ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ హ్యాడ్ చోకుడ్ ద పెట్రోల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఉన్న బట్టి పెట్రోల్ పెట్రోల్ అయిపోబట్టి ప్రాబ్లం ఉన్న బట్టి కాల్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది పెట్రోల్ సరిగ్గా సప్లై ఎవరైపోబట్టి కాల్ అయిపోయింది మనకు ఇక్కడ మన గ్రామర్గా రెండుగా రూమ్ చూసినట్లయితే సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ మనకి సెకండ్ వన్ అనమాట అలాగే ఇది గ్రామర్ ఇది గ్రామర్ పాయింట్ బేసెస్ ఇచ్చారు అలాగే సిక్స్ వన్ సెకండ్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ వోర్డ్ ఫర్ ద గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ వోర్డ్స్ ఏమైనాయండి ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎ మెడిసిన్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డీలింగ్ విత్ క్యాన్సర్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డీలింగ్ విత్ క్యాన్సర్ ఇది వన్ వర్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఆ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ కన్నా కూడా ఎక్కువ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ పెద్దగా ఉన్నదండి స్టాఫ్ సార్ బాగా అడుగుతాడు తర్వాత మిగతా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఏపీబీఎస్ ఎగ్జామ్ కూడా అడుగుతాడు బాగానే ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ బిట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో ఈ కోర్ట్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి కనుక ఇక్కడ వన్ అవర్ సబ్జెక్ట్ అనేది బాగా నేర్చుకోవాలి మీరు అది ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్గా నేర్చుకున్నట్లయితే మనం ఎగ్జామ్ కాన్ఫిడెంట్గా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి చాయిస్ అండి డెర్మటాలజీ ఇన్ ఈ స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్ డిసీజెస్ కాదు మనకి ఇక్కడ ఏంటి మనకి క్యాన్సర్ కదా త్వరగా మనం చూద్దాం కార్డియాలజీ స్టడీ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఇది కూడా కాదు నెఫాలజీ ఇది ద కిడ్నీస్కి సంబంధించింది కనుక మనకి కాన్సర్ ఆంకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ మెడిసిన్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డీలింగ్ విత్ ద క్యాన్సర్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆంకాలజీ చూడండి ఇక్కడ మనము ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఈ వీడియో నెంబర్ వన్లో చెప్పింది కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఈ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ రావాలంటే గ్రామర్ పార్ట్ మీద ఐడియా ఉండాలి పూర్తిగా నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే పాస్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ పాస్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అలాగే యాక్టివ్ వైస్ అండ్ ప్యాసివ్ వైస్ బాగా వచ్చి ఉండాలి అలాగే మీకు డైరెక్ట్ ఇంటర్ స్పీచ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆ తర్వాత కోచింగ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు బేసిక్ రూల్స్ వచ్చి ఉన్నట్లయితే కస్టమ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ పాటు ఈజీగా చేయగలరు అదే నాలెడ్జ్ మీకు ఫిలింగ్ ద బ్లాంక్స్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మీరు అంతకుముందు ఇదే మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నా వీడియో ఇంతకుముందు చూసుకోకపోతే మా ఛానల్ ఎడ్యూటెడ్ కరమేషన్ అండి మీరు యూట్యూబ్లో ఎడ్యూటెడ్ కరమేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఐ గో త్రూ దట్ ప్లేలిస్ట్ ఆ ప్లేలిస్ట్ కానీ వెళ్ళినట్లయితే సూపర్ త్రీ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ అయ్యాయి మూడు వందల వీడియోలు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఏంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన వీడియోలే చేయబడినవి ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వీడియోలు మీకు అందించాం దాంతో పాటు ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి అందులో మీకు చూడండి ఇంకా మీకు జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ భయపడేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండర్ స్పీచ్ ఆ డైరెక్ట్ అండ్ ఇంటర్ స్పీచ్ క్యాన్సర్ స్పీచెస్ కాకుండా సింపుల్గా టేబుల్ కావాలి మీకు విత్న్ అంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ కాదు అది చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు ఆ కాపీ చూడండి దానిలో ఎయిట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అలాగే యాక్టివ్ వైస్ ప్యాచ్ వైస్ మీద కూడా సిక్స్ టు సెవెన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే టెన్సెస్ అనేది టచ్ చేయకుండా టెన్సెస్ అనే బోర్డ్ అసలు యూజ్ చేయను క్యాన్సర్స్ బేచెస్ చెప్పలేదు సింపుల్ఫైడ్ మా రూల్స్ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద 
ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవడానికి ఈజీగా ఉంటాయి ఆ ఉద్దేశంలో వీడియోస్ అందిస్తున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మై వీడియోస్ నో ప్లీజ్ యూ మే ప్రావర్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే బై ఐ మీట్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో